Anna. Bonjour tout le monde. How are you doing? I'm so happy I to am... have you here. Thank you. I'm very well. Thank you for having me. I'm so happy to see you. So today we are going to speak um, to all your fans, but especially to the French one. So I'm going to translate in French all your answers uh, to the questions. Donc aujourd'hui, les amis, on célèbre la sortie toute prochaine. C'est dans quelques jours de Mes Petites Victoires, la version française de Small Victories de Johanna Basford. Donc je vais lui poser euh, des questions. Il y a vos questions. J'ai aussi rédigé des questions. Et euh, on les affichera à l'écran en français, juste ici en dessous. Comme ça, je la poserai directement en anglais et on gagnera un petit peu de temps. Je vois que vous êtes déjà beaucoup, donc merci beaucoup d'être tous là. Thank you so much for being all here. And so um, we can begin right away um, with the first question, uh, Johanna. What's the goal of uh, the book Small Victories? The goal was to make a small book that people could color in small moments of time. So nothing too big, nothing too scary. Okay. Donc le but du livre, nous dit Johanna, c'est de faire un plus petit livre que les gens peuvent colorier dans un petit moment de temps sans que ce soit trop grand et surtout que ce soit rien d'effrayant. So you're not at your studio today, aren't you? No. So today there has been a huge storm in Aberdeen and we are snowed in. So I'm in my old studio and I don't I had to borrow a uh, Evie's copy of the book. I have no colouring pencils. This is I had to borrow these from the girls. <laughs> oh my god. <laughs> Alors, pour la petite histoire, aujourd'hui, il y a une tempête à Aberdeen, une tempête de neige, et donc Johanna euh, n'a pas pu aller à son studio pour faire ce live. Euh, elle a dû rester à la maison, et du coup, elle peut colorier dans le livre de sa fille, Evie, et avec les crayons de couleur de Evie. Donc ça, c'est juste extraordinaire. <rire> um, I have some uh, other questions, but uh, what do you think if we begin some coloring in the book while asking the question? Let's do that. I'm not sure what I'm going to do, but we'll, we'll try. <laughs> <laughs> Donc, on va colorier dans le livre. Uh, Johanna va rester en face caméra. Moi, je vais vous montrer le coloriage que je serai en train de faire. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à uh, poser mes petites questions. Donc, je passe à la caméra, um, la caméra de bureau. Voilà. OK. We are going to color the dinosaurs. Is the page still free in Evie's book? Yes, I can't flip my camera. The lighting is really bad. So oh. I'll keep looking at you, but I will color and then I'll show you it. <laughs> it's okay, it's okay. We'll be very happy to see your pretty face. Donc, Johanna va rester face cam. Moi, je vais colorier dans le livre. Pendant ce temps-là, je vais continuer à poser les questions. Um, so, my second question is, how did you come up with the idea of doing a smaller book? Well, to be honest, I have only ever completed one double page spread and the big pictures are wonderful, but they are so big and they take so long to color. And I wanted to make a book where you could complete a picture, complete a page um, and for it not to take weeks and weeks. So it's because I don't have much time and I wanted to make a book where you could think, ah, oh, I finished that without having to wait three weeks. Four weeks a oh, month. Okay, that's a very, a very good idea. I translate in French. Donc le but de Johanna en ayant fait ce livre a Small Victories, c'est parce que euh, dans sa vie, une seule fois dans sa vie, elle a réussi à colorier une double page. Et donc euh, l'idée du, du livre, c'est vraiment de pouvoir faire des coloriages que vous pouvez achever sans que ça vous prenne trois semaines et que très rapidement vous ayez la grande satisfaction de vous dire wow, « waouh, trop bien, ça y est, j'ai fini ça, j'ai réussi mon, j'ai réussi à terminer mon coloriage. » I think it's it's really an excellent idea and um, people are welcoming your book very with lots of enthusiasm. I can see it on social media that uh, people really love the small victories. On our Facebook group, Johanna Basford, your page, we see much more posts because people finish pictures um, yeah. much quicker. So that's really, really a good idea. Yeah, I'm I glad. Just... That makes me really happy because that's what we wanted. I don't, I don't want coloring to be something that is scary or an extra thing that you feel you have to do. It's nice that people can do it in small bits of time and feel like they have accomplished something. 
Mm -hmm. Right. I'm translating in French. Um, donc, en fait, ce que je dis à Johanna, c'est que son livre a reçu un excellent accueil et que, notamment sur le groupe euh, Johanna Basford Your Page, euh, on voit beaucoup plus de posts de personnes qui ont fini une page parce que, justement, ils arrivent très rapidement à finir la page et ça, ça la rend très, très heureuse parce que c'est vraiment le but, euh, son but en ayant créé ce livre, c'est que les personnes, le coloriage, ça ne doit pas être stressant, ça doit juste être quelque chose qui vous relaxe et avec mes petites victoires, justement, on arrive à des, des petites illustrations qui vous relaxent et que vous pouvez achever assez rapidement. Alors, another question is, um, in previous books, the girls have come up with ideas. Did your daughters have any input in this one? Yes. So, um, this dinosaur page is actually for, um, there's a little boy in, well, it's not little anymore, they're all nine. There's a boy in Evie's <laughs> class who loves dinosaurs. So, um, we do that for him. I'm just looking through it to remind myself. Uh, there's some rainbow things that Mia had asked for. Uh, let me have a look. Let me have a look. Which page Mia, from Mia? I I didn't uh, understand. Oh, the duck page. Yes. It's my uh, first page in this book. <laughs> oh, really? <laughs> <laughs> uh, this, well, Mia loves a rainbow. So this Mia had asked for a rainbow castle. Oh. And then this here, the space yeah. page. Often people ask me for, tell me their ideas for books and they would say, we would like a space book. And to me, I was like, well, it's going to be a bit black. But I thought we could do a test page. So that's why there's a space page to see how people color it. And if it goes well, then maybe we can do more space things in the future. Good luck translating that, Barbara. <laughs> Here. Do you hear me? Yes. Oh, I hear you now. <laughs> okay, okay. I had a problem with my microphone. So I'm going to translate it, but what is very funny is that you spoke about the three pictures I've made in the in the book. So that's really wonderful. <laughs> <laughs> Alors, au niveau de ce que ces filles ont, ont donné comme euh, impulsion à ce livre, ici, justement, la page des dinosaures qu'on est occupé à colorier, c'est un, un garçon de la classe de Evie, qui a 9 ans maintenant, qui a suggéré l'idée des dinosaures, parce qu'il adore les dinosaures, il aurait vraiment bien aimé avoir des dinosaures dans un livre de coloriage. Je trouve ça assez extraordinaire que la réponse à la question soit justement la page qu'on a décidé de colorier ensemble. Alors, une deuxième page qui vient euh, de sa fille, Mia, c'est la page des canards. Second point extraordinaire, puisque c'est aussi c'est la toute première page que j'ai coloriée dans l'édition française de Small Victories, mes petites victoires. Et alors, il y a aussi la page avec le château arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas si je vais tomber dessus. Uh, this one. It's this page uh, for Mia for the rainbow. No? Uh, no. Well, that, no, it's this one. Mm, OK, OK, with, with the, the balloon. It's, uh, yeah. oh, it's just besides the... The galaxy page. So yeah. let me grab it in the other book because I've colored the galaxy too. I've taken oh, the challenge. Oh, wow. <laughs> <laughs> I wanted to show that we can make a space oh, that is not black. That is amazing, Barbara. You didn't <laughs> you. color that using these by any chance. <laughs> <laughs> no, I didn't use those pencils. <laughs> so I'm going to translate the rainbow story uh, in French. Donc, cette page-ci ici vient de euh, sa fille Mia qui adorait arc les arcs-en-ciel. Et donc, ça lui a fait plaisir d'avoir un château avec des arcs-en-ciel. Et alors, Johanna nous a ensuite parlé de la page Galaxie. Donc, c'est vraiment marrant que nous parle de quatre pages, dont trois que j'ai déjà coloriées. Et donc, souvent, euh, quand elle, est, elle propose aux personnes de lui donner des idées pour ses prochains livres, ça arrive très souvent que les gens demandent une page où on peut colorier l'espace. Et Johanna n'est pas tellement fan de l'idée de mettre euh, où on peut colorier l'espace parce que pour elle, l'espace, c'est noir et elle aimerait mieux voir des couleurs. Et donc, c'est assez marrant que justement, elle me parle de ça et que je puisse lui montrer cette page. So, you know, it's, it's just a question I, I had written. Um, it's, it was my next question. Is, is that with the Galaxy page, you've said you'd like to see a space that is not black. You've just told it right now. Um, did you realize that you've launched a challenge to the community and that lots of us have risen the challenge? I know. But like I couldn't color that like that. <laughs> just like 
I mean, it is beautiful. Maybe, maybe. <laughs> I'm working on a new book just now. And because you've all done such a lovely job, yes. there will be, I promise, there'll be at least two space pages and we'll work from there. <laughs> oh. Oh. <laughs> Thank you so much. I'm over the moon. I already know the first pages I'm going to color in your next book. <laughs> over the moon. Voilà, je dit que si... Si on lui montre de belles pages galaxies euh, qui, qui lui montrent que l'espace peut être colorié autrement qu'en noir, elle fera d'autres pages galaxies. Et en voyant ma page, elle m'a dit que j'ai fait un très bon travail <rire> et que du coup, dans le prochain livre, elle me promet qu'il y aura au moins deux pages avec un ciel galaxy. Magnifique. Je sais déjà quelle page je vais colorier en premier dans les prochains livres. Alors, next question. Uh, you speak about your next book and um, you've shared the name of your next book will be mm -hmm. magical world if i'm if i'm right magical yep. worlds with the Correct. s yep. lots of words <laughs> yep. um can you already <laughs> tell us a little bit about this book or is it completely secret uh no do you want to see a picture i was just working on it just now so um i'll let me show you a picture oh you this, have a picture uh, i was just drawing this today here's one of the pictures Oh, wow. A magical castle. So wow. it's a little castle on an island with like a tunnel going through the middle. Um, so it's just what, so this book was originally called Enchanted Worlds. And then okay. I was on a walk with Evie and we were walking through a field speaking and she said, I don't like the name. <laughs> I said, pardon? <laughs> Yeah, I just, I don't like it. It sounds too similar to Enchanted Forest. And I was like, hmm. She went, magical worlds. I said, but what about magical jungle? And she went, no, I like magical worlds better. Also, M and W just feel nicer together. Meh, meh. And I was like, hmm. So then I emailed my editor in New York and we started this massive conversation with Penguin and the sales teams and the marketing team and we changed the name because my nine-year-old didn't like it <laughs> <laughs> that's extraordinary what a, a wonderful story and they, they agreed yeah they were like that she's got a point so we changed the name <laughs> <laughs> how wonderful let me tell that story in french alors, on a une super histoire, les amis, à propos du prochain livre de Johanna Basford qui, qui s'appelle Magical Worlds, donc Monde Magique. Au départ, ce livre devait, devait s'appeler um, Enchanted Worlds. Is that that? Yes, yeah, correct. Euh, donc, Monde Enchanté, comme Forêt Enchantée. Et donc, la fille de, de Johanna, Evie, qui a 9 ans, lui a dit qu'elle n'aimait pas trop Enchanted Worlds parce que ça ressemblait trop à Enchanted Forest. Et donc, elle préférait Magical Worlds. À quoi Johanna lui a répondu que Magical Worlds, ben, ça, ça ressemblait à Magical Jungle. Mais Evie a tenu quand même à, à, à changer le titre. Et donc, à la réunion suivante avec ses éditeurs, Johanna est arrivée avec euh, <rire> les pieds dans le plat en disant euh, « Finalement, on change le titre parce que ma fille de 9 ans a décidé qu'elle préférait Magical Worlds. » Et ils ont dit « Ok !» Et donc, c'est comme ça que son prochain livre s'appellera Magical Worlds, dont vous avez pu voir une, un, un premier dessin ici que Johanna nous a montré avec un château sur une île c'est très très beau et sur Instagram elle nous a aussi partagé l'image d'un Martin Pêcheur que j'ai trouvé ça très très joli avec une couronne c'est très féerique on your Instagram you've also shared the picture of um, Kingfisher with the crown it's mm. so spiritual sorry what was that? Um, uh, the, the Kingfisher is, is it a Kingfisher with a crown? It's so magical yeah. already, like in yeah. a fairy tale. <laughs> yeah, he'll fairy be in tale, a... Fairy tale, fairy tale doesn't exist, sorry. <laughs> I invent <laughs> words in English. So there are some landscapes, some castles, some magical faraway lands, and there are some magical creatures as well. I think it's also the Chinese Year of the Dragon, so there will be some dragons. Ah, wow donc, dans le prochain livre, il y aura des paysages, des, des forêts magiques, des châteaux, et il y aura aussi certaines créatures magiques. Il se pourrait bien qu'il y ait quelques dragons chinois. Wow. I love dragons. Dragons is really something very nice to color, like dinosaurs. Yeah. <laughs> yeah. 
Um, my question is, uh, do you sometimes draw only for yourself or for your girls? Yes. Yes. yes? Probably more for the kids. They draw all the time. Like, oh. stop. So um, often they run out of paper, so we have to draw on the backs of things. And I keep catching Mia drawing with my my good pens, like I'll find her pencil case. Stop stealing my stuff. <laughs> so yeah, we draw lots. <laughs> That's wonderful. And do you sometimes take ideas from, from those drawings to your next book? Yes, I would say in general, children have much better ideas than I do. So <laughs> I like to get ideas from my children, from their friends, from any children that I meet. Often when I meet kids, they'll say to me, will I show you how to draw a duck or will I show you how I draw an elephant? I'm like, yes, definitely. Show me right now. <laughs> so they are always very creative and very confident and it's wonderful. Adults get in their own way a bit, but children are just fantastic. Actually, they don't have limits to your their imaginations. Exactly. They're like... Phew. You've sold some coloring books, but I can draw a better duck than you. I'm like, yeah, you can. <laughs> Let me see. <laughs> I have a question from Alex Brock here. Very interesting. Um, and then I will translate all what we said. I forgot to translate. Well, so I'll ask the question of Alex just after. I'll translate first. Okay. Euh, je vais traduire tout ce qu'on a tout ce qu'on a raconté. Donc ma question précédente c'était est-ce que est-ce que Johanna dessine parfois pour elle-même ou pour ses filles Et elle me répond que oui très très souvent. En fait ses filles dessinent vraiment énormément et euh, ils ont beaucoup de sessions comme ça de, de dessin tous ensemble. Les enfants ont beaucoup plus d'imagination que nous. Ils ont plein d'idées. Les meilleures idées de dessin viennent de ses enfants, nous dit Johanna et de, de, des amis de ses enfants. Là-dessus j'ai demandé s'il y avait euh, des, des images qu'ils ont dessinées ensemble et qui justement ont inspiré ces, ces livres. Et effectivement, elle me confirme que comme les enfants ont des magnifiques idées de dessin, c'est souvent les idées de ces filles qui se retrouvent dans ces livres. Et donc maintenant, on va passer à la question de Alex, qui demande, euh, est-ce qu'il y aura des images plus petites dans le nouveau livre aussi Will there be some smaller pictures in the new book too Oui, yes. There's <laughs> and some pages of little ones as well, because I know that people enjoy coloring them and those ideas of small victories they're just so easy to complete so yes there will be wonderful i'm sure all the community will be very happy to hear that donc la réponse à la question d'alex c'est oui vous avez tous entendu johanna nous l'a dit en français oui il y aura des images plus petites dans le prochain livre parce qu'elle sait que on adore pouvoir terminer une image dans un laps de temps raisonnable. Et donc, oui, il y en aura encore. On pourra encore avoir des petites victoires dans le prochain livre. Um, I have a question from uh, Vivienne who says, I'm loving the size of small victories. Do you intend to do some more books of this size? Yes, I would like to. Um... So the next one is a full-size book because I had already committed to that before we launched Small Bit Traits. But everyone's response has been so positive. People really love the smaller pictures, the little formats. So I think we will do more like this. That's wonderful. I'm sure Vivienne will be very happy to hear that. I'm translating, <laughs> not forgetting the French speaking followers. <laughs> voilà, je traduis pour vous, les amis. Donc, la question euh, de Vivienne qui est affichée à l'écran, euh, oui, définitivement, Johanna va encore faire des livres de la taille de Small Victories parce que l'accueil du public a été tellement chaleureux qu'elle se rend vraiment compte que c'est une demande qu'on a de pouvoir avoir de temps en temps des livres de cette taille-là. Le prochain livre, euh, donc Magical Worlds, ne sera pas aussi petit euh, pour la simple raison que euh, ce livre était déjà en route au moment où euh, Small Victories est sorti, Mes Petites Victoires. Et donc, c'est pour ça que ce livre ne tient pas encore compte de ce désir de la communauté d'avoir de temps en temps un livre plus petit comme Mes Petites Victoires. Mais ne vous inquiétez pas, Johanna nous a entendus, elle va encore nous offrir des livres de cette taille-là avec des petites victoires. C'est trop, trop bien. We are, we are like spoiled child, you know. We just, we've just received our new book and we're already speaking about not the next book, but the one after. <laughs> I know. <laughs> My stress levels are really high. <laughs> <laughs> 
je disais qu'on est des enfants gâtés parce que non seulement on, on, on vient seulement de recevoir ce livre aussi, mais on est déjà en train de parler du suivant et de celui d'après. On est vraiment comme des enfants gâtés. It's because you, you spoil us with your wonderful illustrations, Johanna, and so we are so happy each time we see a new drawing of yours. It's a pure wonder. Oh, thank you. I'm really glad that you like them all. Uh, yeah, I mean, without you, without the following community, I wouldn't have this job. So I'm very grateful. <laughs> <laughs> I have a comment from um, a Forest Boy. It's, it's a, a friend of mine. We've called him Forest Boy because his nickname on YouTube is uh, Blue, Green and Pine Forest. How poetic, isn't it? So yeah. I've called him Forest Boy and Forest Boy says, Johanna is the link between childhood fantasy and the adult coloring community. Indeed, I agree. I agree, Forest Boy. Oh, that's Alors, so nice. Forest Boy. Uh, okay, let, I, I'll let you answer and then I, I'll translate. Oh, I think, well, that's just really lovely. And um, I think I like that feeling of nostalgia and playfulness. And I think the reason we all like colouring is because it taps into that part of our childhood where we all were very creative and free. And also being a grown up is so hard like it's so hard so any time that you can slip back into something a bit more whimsical and free and playful nostalgic and just more childlike i think it's just so good for you <laughs> i agree i totally agree i'm going to translate your beautiful words in french uh, more or less because i don't remember every word <laughs> no, <it's okay. laughs> Donc, tu as tout à fait raison, Damien, de dire que Johanna est le lien entre euh, notre fantaisie d'enfant et la communauté du coloriage adulte. Et Johanna dit qu'en fait, on, on a besoin de pouvoir replonger vers ces moments d'enfance où on créait tellement librement, sans se poser de questions, où tout ça était naturel. Et quand on est adulte, la vie est tellement stressante, on a tellement peu de temps. On a encore plus besoin de moments comme ceux qu'on passe actuellement, dans ce livre, ensemble, deux moments où on peut se reconnecter à l'enfant qu'on était et à l'enfant créatif qu'on était. Parce qu'on se rend compte souvent, quand on colorie, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « je ne sais pas comment faire ». Et en fait, il faut leur rappeler, quand ils étaient petits, ils ne se posaient pas de questions. Ils prenaient un crayon et vraiment, les, les dessins de Johanna nous permettent de nous reconnecter à cet enfant qui est en nous. Um, I, I also agree with that because, you know, very often on our coloring group, Johanna Bass for the Old Page, People are saying that they just don't know how to begin the page. And um, some members answer, it, it's, it's very a beautiful answer. They answer, remember when you were a child, you never hesitated. You just took your pencils and you put your colors. When we are grown up, we are thinking too much, I think. I agree. So people always say to me, adults, oh, I can't draw and um, I'm no good. And yeah, I'm just not creative. But then you never ever hear a child saying that they know that they're creative and a toddler will take a crayon and just draw on your wall because they're <laughs> a great artist and you should want their art in the world. So I think there's just something really wonderful about that, about having confidence and not being in your own way. I don't know how that translates into French. Good luck. <laughs> <laughs> I will, I will, I will succeed for sure. <laughs> <rire> euh, donc, euh, Johanna, justement, nous raconte cette, cette part d'enfance où quand on est un enfant, c'est ce que je viens de dire, on, on, en fait, on ne réfléchit pas. On prend juste un, un pastel et on dessine sur les murs. Et en tant qu'adulte, on réfléchit et on a l'impression qu'on ne sait pas dessiner ou pas colorier, alors qu'en fait, il suffit de se reconnecter à l'enfant qu'on était et qui osait faire ça. Euh, mais je pense que justement, Johanna, il y a un, un certain vécu à propos de dessiner sur les murs et je vais lui demander. I think there is something related about uh, drawing on the walls, isn't it? Didn't you do that when you were small or your girls? Yeah. Yeah. <laughs> um, yeah. I, uh, my dad had been painting underneath the car with tar paint, like a really thick, black, gloopy paint that you put underneath a car. And he left the paint in the hallway. So I just painted the wall a little bit because why not? Black and white look good. And uh, yeah, I, I didn't get into trouble. There was no angry comments from my mom and dad, but that would have been my first wall mural, which is funny <laughs> now. When my children were little and drawing on the walls, I really wanted to be angry. But then I thought maybe if my mom and dad had shouted at me, I wouldn't have been a creative person. Maybe that would have given me the fear. 
so I didn't want to shout at my kids for drawing on the wall. <laughs> so... <laughs> Did they do that once? Yeah. During the oh. Yes. <laughs> yeah. <laughs> Maybe they will become the next Johanna Bashford. <laughs> Maybe, I'm sure. Well, Evie's very creative. I actually think she's going to be much better than me, which um, I can't wait to see. So, yeah, possibly. Great, great. I'm going to tell that story in French. Donc, Johanna, elle, elle, en fait, elle a pris un jour la peinture noire que son père utilisait pour repeindre le bas de caisse de la voiture. Donc, vous imaginez bien la peinture vraiment très, très noire, bien épaisse et toute gluante. Et elle a pris ça pour euh, dessiner sur le mur. <rire> C'était sa première œuvre d'art mural. <rire> euh, et son, en fait, ses parents ne l'ont pas, pas grondé. Ils, ils ont dit que c'était mieux qu'elle ne le refasse pas, mais ils ne l'ont pas grondé. Et elle se dit aujourd'hui que s'ils si, euh, l'avaient grondé, peut-être elle ne serait pas devenue la personne qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle laisse ses filles dessiner sur les murs. C'est vraiment une très belle histoire. It's, it's, such, it's such a beautiful story. And probably your, your skills for drawing and making uh, patterns that we want to see, it comes from there because they have uh, let you express your creativity. Well, maybe, maybe that's what I always thought. Maybe like if I had had a big trauma response to doing that bit of creative work, maybe I would never have drawn again. So, you know, who knows? <laughs> maybe. <laughs> um, it's almost time. So I don't want you to be late about your time. So maybe would I well, ask I one? What I've colored. Sorry. Oh, we've chosen the same colors. Well, I copied yours. <laughs> <laughs> I, I, I was ready to add some orange on it <laughs> just now. I did pink, blue, and green, which I think is really good con considering this is my pencil case. I mean, look, it's just absolute chaos. <laughs> You have hundreds of pencils, actually. <laughs> and they're all muddled up. There's like Ergo Soft, and then there's some like Marcos, and there's Crayola, there's pens. <laughs> There are some very good brands already. <laughs> Isn't it? Yes. So um, do you have the time for a last question? Yes, let's do it. Let me find a good one <laughs> on my papers. Um, yes, it's a good question from Marianne. Um, Marianne asks, where do you find your inspiration? How do you do to create your drawings from a blank page? Well, I get asked this a lot. I wish there was a more articulate answer. But what I do is I just try to look at as many different things I can. Not other people's artwork on the internet, but if I go for a walk, I look at the trees, I look at the things that my kids are doing, if I'm baking, I'm looking at the photos in the cookbook, and I just make snapshots of all these ideas in my head, then I let them percolate and mix together, usually when I'm having a walk outside, and then I'll get an idea and I leave myself a voice note, like Kingfisher with a crown. And I just draw it. <laughs> oh. <laughs> you saw, you really did so a, a kingfisher during a walk or just in your no, imagination? No, I just thought of it. Just, <laughs> I think I'm looking at other birds and I was like, well, what bird will I draw in this book? Because I quite like it, flamingo. It gave you the idea. Oh, I love your flamingos in uh, Magical Jungle. It's one of the pages I've colored in this book. Love. It's so, so beautiful. So um, I, I see yeah, there is also flamingos in uh, Walls of Wonder with the castle on the on the back. Yes, there is. Um, there's at least one flamingo in this new book as well because I drew it the other day. <laughs> Aha! We we have a tip about the new book. That's wonderful. <laughs> I'll translate this and then it will always be always be time to say goodbye. Donc la question euh, de Marianne, où trouves-tu ton inspiration En fait, Johanna nous dit qu'elle sort, elle va dehors, elle regarde ce qui l'entoure, elle passe du temps avec les autres personnes, avec ses enfants. Et c'est comme ça que les idées lui viennent en ne restant pas enfermée dans son bureau. Ça lui donne les idées de dessiner. Et par exemple, le petit Martin Pêcheur qu'on voit sur son feed Instagram, c'est en se promenant, elle a vu les oiseaux, elle s'est dit « Oh, ce serait chouette un Martin Pêcheur avec une couronne. » Et, et c'est comme ça qu'elle a dessiné. Ce Martin Pêcheur avec une couronne, elle adore aussi les flamants roses. Il y en a dans Magical Jungle, Jungle Magique. Il y en a dans Mes Mondes Rêvés et 
elle nous dit déjà qu'il y aura un flamant rose dans son prochain livre, euh, Monde Magique, Magical Worlds. Donc, on a déjà un petit tuyau sur le prochain livre. So, thank you so much for the little clue about the next book. We can't wait, but until then, we have, we have plenty, plenty of small victories to achieve in this wonderful book. Really, thank you, Jana, for having made this book because um, I think it's a must-have. I told to people if they, they have only one book, one coloring book on their shelf, it should be this one because with this one, they will, they will, it will bring them confidence to continue and then they, they will be able to make bigger things. So thank you. I thank you, Emilia, for this book. Thank you. That is such a lovely endorsement. And I hadn't thought about that. But thank you so much for those kind words and for, yeah, for being part of this magical journey with me. Without people like you, Barbara, like the coloring community wouldn't be what it is. You're so uh, generous with your time, your skills. So thank you so much. Thank you. Thank you. I'm just going to translate what we just said in French and then we can say goodbye if it's okay for you. Of course. Donc, je, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, mes petites victoires, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, vous le trouvez très facilement. Je vous ai dit que si vous deviez avoir un seul livre dans, le, bah, dans votre bibliothèque, un seul livre de coloriage, c'est celui-là qu'il faut avoir parce que ce livre va vous donner la confiance. En achevant les petites victoires, ça va vous donner la confiance pour aller plus loin et pour faire des plus grandes victoires ensuite dans d'autres livres. Johanna n'avait pas vu ce livre comme ça, donc elle, elle me remercie du fond du cœur de lui apporter ce, ce retour-là sur son livre et... Elle remercie toute la communauté d'être là et grâce à qui elle peut continuer à faire, à partager ses illustrations et faire partie. On fait partie tous ensemble d'une très, très belle communauté de partage. On partage notre temps, nos astuces. Et euh, voilà, on est tous heureux. We are all so happy to share all uh, this, this art and creativity together. Thank you. Thank you so much for joining us, Johanna. Is this the last thing you want to tell to your community now? Uh, no, just thank you all so much for sharing your beautiful colours. It makes my heart so happy to see those pictures all coloured in because to me, these books are only half finished. It's not until I see your pictures coloured in that they're finally complete. So thank you for being part of this. Oh, that, that's a perfect word for the end. Just I'll translate and then we say goodbye. Johanna nous remercie de mettre nos couleurs sur le livre parce que pour Johanna, un livre de coloriage n'est qu'à moitié terminé tant qu'on ne l'a pas colorié. Et une fois qu'on l'a colorié, Enfin, ce livre est terminé. Merci énormément, Johanna, de nous avoir donné ton temps pour passer ce petit moment avec nous et de m'avoir laissé le temps de tout traduire pour la communauté francophone qui est ravie d'avoir pu discuter enfin avec toi. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Thank you so much, Johanna, for giving us your time and letting me the time to translate for the French community who has been so happy to be able to chat with you through me. So thank you a million and I hope to see you very soon. Thank you also. Take Bye bye. Bye bye. Voilà, je vous dis au revoir les amis et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je lirai tous les commentaires après la vidéo parce que là, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Donc, je lirai les commentaires après la vidéo. I will read the chat afterwards because just now I haven't had the time. I've just put one or two messages. I had all my questions here, you see. So I couldn't manage uh, as well the chat, the questions, the coloring, and the translating. So um, I see you've spoken a lot in the chat, and you made me so happy for being here for this wonderful moment with Johanna. So be sure I'm going to read the chat uh, afterwards. Soyez sûrs, les amis, que je vais lire le chat juste après. Uh, C'était trop merveilleux de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir tous été là pour ce super moment. Et vous uh, voyez, j'avais toutes mes questions ici. J'avais quatre pages de questions pour être sûr que j'avais assez de questions pour le live. J'avais mon petit coloriage en cours. J'avais euh, le chat, un petit peu de temps en temps, un message que j'attrapais. La traduction, ça faisait beaucoup. Promis, je vais lire tous vos messages après. Et euh, mais, écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres lives. Merci les amis, je vous adore. I love you so much. Thank you, my dear friends. Bye bye.